Друзья, привет! Хай! Приветствую вас на канале English Galaxy! И мы с вами продолжаем разбор важнейшего плейлиста 20,000 English Words in English Conversation 20 тысяч английских слов в разговорном английском языке Вы знаете, что мы этот лист, плейлист ведем на нашем uh, втором канале English Professional, международном канале, где все только на английском языке, где полноценное погружение в среду Но я вам советую, на самом деле спрашивают uh, многие Окей, какой нам плейлист смотреть? Давайте я просто разъясню вам некоторые информации, чтобы вы понимали Смотрите, у нас есть два других плейлиста 10 тысяч английских слов и 25 слов Мы их uh, не забрасываем uh, в скором времени активно продолжим, просто у меня был небольшой летний отпуск, поэтому смотрите, если вам нужны слова, просто слова, то в принципе 10 тысяч слов это очень хороший плейлист, если вам нужны с акцентом на грамматику, чтобы вы сами как бы переводили, учились, сверяли, то вот это просто шикарный плейлист, рекомендую где по 25 слов. Это же плейлист, то что вот у нас сейчас, это именно акцент на разговорный английский, вы все в диалогах разбираете, то есть вообще я бы смотрел и то, и то, то есть ну это очень полезно, мы расширяем слова на запас, смотрите наши плейлисты листы, мы наконец-то их упорядочили. И разбор. Итак, dancing, значит, uh, dancing, футбол и movie. Dance, танцевать, dancing, танцы, футбол, футбол, муви это фильм или также, значит, такое слово есть как, так, переключимся, фильм, да, фильм. Do you like dancing? Тебе нравится танцевать? Помните конструкцию like, doing, да? Like, глагол с синговой формой. Do you like dancing? Тебе нравится uh, танцевать. Например, do you like... Например, тебе нравится изучать английский язык? Как вы это скажете? Вы скажете, do you like learning English? Да, не забываем поставить uh, здесь ink. Do you like learning English? Там, I really enjoy it. Я действительно, мне это нравится. Я действительно, это обожаю. Видите, enjoy it, нравится, обожать. Это более сильное значение, чем like. I really enjoy it. Отличная разговорная фраза. I really enjoy it. Or I really like it. Но enjoy более сильное слово. What's your favorite game? Какая твоя любимая игра? Футбол. Футбол. Have you seen this movie? Uh, ты видел вообще это, этот фильм? Not yet. Еще нет. Видите, здесь у нас используется время, которое называется как? Present perfect. Present perfect. Have you seen this movie? Ты видел... Uh, ты видел этот фильм? Have you seen this movie? Not yet. Еще нет. Видите, у нас есть как раз have и третья форма, он так образуется. Я вас направляю в наш uh, плейлист по временам. Он упорядочен в видео, специально расположен в том порядке, который нужно смотреть. И времена в английском языке. Ну, выбирайте любое и обязательно посмотрите. So, have you seen this movie? Not yet. So, и... Также, смотрите, у нас будет э, повторение по каждому слайду для вашего удобства. Это чтобы вы хорошо понимали, лучше запоминали, включили как фон и общее повторение. Все только на английском языке на нашем канале English Professional. Окей, okay, so dancing, football, movie, film. Do you like dancing? Do you like learning English? I really enjoy it. What's your favorite game? Football. Present perfect. Have you seen this movie? Not yet. Foreign. Значит, иностранный, зарубежный. Bed. Кровать. И лай. Лежать. How many foreign languages do you know? Сколько иностранных языков ты знаешь? Вот foreign languages это иностранные языки. How many foreign languages do you know? Two. Два. I can speak English fluently. Значит, я могу говорить по-английски свободно. I can speak English fluently and Spanish a bit. И по-испански немного, чуть-чуть. A bit или a little, также a bit, чуть-чуть, a little, немного. I'm tight. Я устал. I'm tight. Значит, выражение I'm tight. Запомните, I'm tight. Значит, tight – это прилагательное. Вы помните правило, что если у нас, мы говорим о настоящем времени... И у нас, ну, в простом настоящем времени, present simple, и у нас с вами нет глагола, тает это прилагательное, то используем форму to be. Но опять же, посмотрите наш плейлист по временам. You can lie in bed. Ты можешь полежать в кровати. Значит, опять же, смотрите, lie in bed, лежать в кровати. Почему так? Потому что в английском очень много различных конструкций, выражения просто запоминайте. Line bed, лежать в кровати. И когда вы смотрите этот плейлист, наш э, плейлист, это также рекомендую вам обязательно посмотреть по 25 слов. Э, мы все как бы это разбираем, вы отрабатываете. So, next. So, foreign, bad, lie. How many foreign languages do you know? 
Two, I can speak English fluently and Spanish a bit or a little. I'm tight. You can lie in bed. Next, дальше. Start, начинать или start, начало. Begin, тоже начинать. Вот begin это просто более формальное слово, чем start, то же самое. Но просто в более формальном контексте обычно используется. То есть это more formal, more formal, более формальное. И beginner, новичок, начинающих. Так, are you ready to start? Ты готов начать? Видите, начать неправильная форма глагола, поэтому у нас есть to. Are you ready to start? Запомните, ready to start. Там, ты готов это сделать? Are you ready? Там, are you ready to do it? Are you ready to start? Are you ready to do it? Yes. Did the meeting begin on time? Встреча началась вовремя. Вот on time – это вовремя. Did the meeting begin on time? Just five minutes later. Just – здесь значение всего лишь... Uh, всего лишь или только, только на 5 минут позже. Только. Just имеет два значения. Значит, только что. Это временное указание время present perfect. И uh, just имеет uh, другое значение. Только. Помните, такой слоган есть. Just do it. Просто делает. Just do it. Просто делает. Just do it. Okay? Just believe. Просто поверь. Okay? Just five minutes later. Просто на 5 минут uh, позже. Just believe. Просто поверь. Just believe. Okay? And what's your English level? Какой твой уровень английского языка? What's your English level? Beginner, новичок. So, start, begin. More formal, beginner. Are you ready to start? Are you ready to do it? Yes. Did the meeting begin on time? Just five minutes later. Just do it. Just believe. What's your English level? Beginner. Next. Teach. Преподавать, учить. Elementary. Элементарный. Pre-intermediate. Вот intermediate – средний уровень, а pre – это чуть ниже среднего, то есть после elementary. What's his job? Какая его работа? He teaches English. He teaches English. Видите, не забываем поставить S, потому что he, she, и do, rem, S. He teaches English. What was your English level last year? Какой был твой уровень английского в прошлом году? Elementary, элементарный, pre-intermediate, чуть ниже среднего. So, teach, elementary, pre-intermediate. What's his job? He teaches English. What was your English level last year? Elementary, pre-intermediate, intermediate, средний, upper intermediate, выше среднего, и advanced, продвинутый. Вы помните также, вот смотрите, что касается этих уровней, у нас очень есть много для уровня, на самом деле, beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate, у нас есть плейлист, грамматика как раз для а, среднего уровня, у нас есть целостные видеокурсы и для upper intermediate, а для advanced, в основном, конечно, на нашем втором канале English Professional. Но если вы одобрите идею, сделаем и здесь, но видно будет, да, все зависит от, от вас. Так, и дальше, beginning, начало, finish, заканчивать и end, конец. Let's discuss it in the beginning. Давай обсудим это в начале. Запомните, в начале. Let's discuss it in the beginning. А вот вам вопрос. Как правильно сказать? In the beginning или at the beginning? Кто знает? Who knows? Смотрите, если просто in the beginning и дальше ничего не идет, да, верно, in the beginning. Но если в начале чего-то, то вы говорите at the beginning of... Number of our talk. Number of our conversation. So let's discuss it at the beginning of our talk. If it's the beginning of something, then it's at. If it's just the beginning, then in the beginning. The same in the end or at the end of our talk. Let's discuss it in the end, in the end, or let's discuss it, you know, at the end of our talk. Okay. Did he finish that project? He finished that project. Was it successful? Was it successful? Is that all? Это все. Yes, that's the end. Да, это uh, конец. Yes, that's the end. Beginning, finish, end. Let's discuss it in the beginning or let's discuss it at the beginning of our talk. Okay. Did he finish that project? Was it successful? Is that all? Yes, that's the end. Complete. Аж заканчивать, завершать. Final. Аж это финальное. Также финал и practice. Практика и практиковать. Look, when are you going to complete this work? 
когда ты собираешься закончить эту работу, завершить эту работу. Значит, конструкция Are you going to собираешься что-то сделать? When are you going to complete this work? I don't know it exactly. Я не знаю это точно. I don't know it exactly. Are you sure? Ты уверен? It's my final decision. Значит, это мое окончательное решение. Помню, помним decide. Помните, это глагол. А вот decision – это существительное. Окончательное решение. It's my final decision. Are you sure it's my final decision? I can't speak English fluently. Я не могу говорить по-английски свободно. Обратите внимание на это выражение, уже второй раз подчеркиваю, насколько я помню. Speak English. Я могу говорить по-английски. I can speak English fluently. Свободно. You need more practice. Тебе нужно больше практики. Отличная фраза. Practice. Такое легкое слово запоминается. You need more practice. Okay. Complete final practice. When are you going to complete this work? I don't know it exactly. Are you sure? It's my final decision. I can't speak English fluently. You need more practice. Task. Задание. Задача. Keep. Держать и hold. Также держать. How is this task? Как тебе это задание? Как это задание? Какое оно? It's quite easy. Оно довольно легкое. Вот почему, насколько я знаю своего опыта, схожу, вот школьного в том числе, что часто просто говорят «it's easy», «it's difficult», но наша нужна речь обогащать вот такими словами, усиливающими словами. «It's quite» означает «это довольно легко». Можно бы сказать «it's quite interesting». Это, знаете, это, вот если так говорить, это звучит более естественно. «It's quite easy», «it's quite interesting». «Do you promise?» «Ты обещаешь?» «Promise» обещать. «Do you promise?» «Yes», «да». I'll keep your secret. Да, я сохраню твой секрет. Keep your secret. Сохраню твой секрет. И пока не забыл, многие студенты говорят также, что вот мы учим слова, как бы вспоминаем. Но вот, допустим, помним 2000 слов, 3000, а дальше уже сложнее. Как же учить новые слова? На самом деле, вас ждут новые интересные плейлисты, пока не буду говорить об этом. Мы там будем учить а, все в контексте с разбором. То есть, немножко будет другой формат, но вот это тоже, наверное, плейлисты как бы осили. То есть, будет, а, на самом деле... Можно сказать, новая волна, новая волна, восходящая в плане качества и разносторонности видео. То есть мы как бы на этом не будем ограничиваться. Будем дальше также идти, но это идеально для повторения, если какие-то слова вы подзабыли или не так много слов не знаете. Окей, okay. it can fall. Это может упасть. I'll hold it. Я подержу это. I'll hold it. Task. Keep. Hold. How is this task? It's quite easy. It's quite interesting. Do you promise? Yes. I'll keep your secret. It can fall. I'll hold it. Далее, далее lock. Ну, закрывать на замок. Lock, да, замок. Belong. Принадлежать. И own. Владеть. Did you lock the door? Значит, ты закрыл дверь. В смысле, на замок. Did you lock the door? I'm not sure. Я не уверен. I need to check it. Мне нужно это проверить. Мы с вами говорили неоднократно. Need to плюс глагол. I need to check it. Там, мне нужно это сделать. I need to do it. Не забываем поставить to. Does this business belong to you? Этот бизнес принадлежит тебе. Belong и to. С belong мы используем to. Принадлежать кому-то. To you. Does this business belong to you? То есть, это принадлежит мне. Вы скажете it belongs To me. Yes, I own it. Да, я владею им. Он владеет. Yes, I own it. И он также собственно. Yes, I own it. Yes, I own it. Может сказать, это мой uh, собственный бизнес. It's my own business. Видите, то есть он может быть не только глаголом. It's my own business. Это мой собственный бизнес. My own business. И там вопрос к вам. Would you like to have your own business? Would you like? Would you like? To have your own business. Хотели бы иметь свой собственный бизнес? Would you like to have your own business? Okay. So, lock, belong, own. Did you lock the door? I'm not sure I need to check it or I need to do it. Does this business belong to you? It belongs to me. Yes, I own it. It's my own business. Would you like to have your own business? Next. During. 
во время, while, то же в то время как и whereas. Сейчас поймем из контекста. Смотрите. When did you hear it? Когда ты услышал это? During the lecture. Во время лекции. Lecture. Значит, во время чего-либо это during the lecture. Но во время лекции, during the lesson, во время, не знаю, там, урока, во время нашего разговора, during our talk, или как это по-другому называется часто, conversation, during our conversation. During our conversation. Это during, вы поняли. Я думаю, вы не проще, что мы даже грамматику изучаем, но, в принципе, это мы делаем и в наших плейлистах. На английские слова по 25 слов, мы тоже там делаем акцент на грамматике, очень хороший. Я рад, что вам этот плейлист нравится. When did you see it? Когда ты это увидел? When did you see it? I saw it when I was driving a car. Я увидел это, когда я водил машину. Смотрите. I saw, видите, I saw, это короткое действие, это однократное действие, past simple. I saw it when I was driving a car. А это длительное действие, видите, was, глагол и ing. Это называется у нас past continuous. Past continuous. Past continuous. Значит, одно действие длинное. I was driving, driving, driving a car. То есть я вел, вел, вел машину и вдруг... I saw it. And suddenly, I saw it. Вот, как раз здесь у нас два времени. Далее, в то время как. То есть, можно сказать, when I was driving a car. Или то же самое здесь можно было бы сказать while. While I was driving a car. So, when I was driving a car. То есть, когда я водил машину. Или в то время как я водил машину. While I was driving a car. Далее. Some people pay lots of money. Некоторые люди платят очень много денег. Очень много – это lots of. Это неформально. Также могли бы, в принципе, сказать a lot of. A lot of money. Lots of money или a lot of money. Но вы знаете, что a lot of – это более формально. Человек говорит lots of. Человек говорит lots of money for English. За английский. Платят много денег за английский. В то время как. Whereas. В то время как. Whereas. Whereas. You can learn it for free. Ты можешь изучать это бесплатно. You can learn it for free. Да, вот. I know, я знаю. I really like English Professional. Я действительно мне нравится канал English Professional. Наш канал, где идет полноценное погружение в среду. В принципе, неважно, какой ваш уровень. И с нуля там есть видеокурсы. И на самом деле beginner. Ну, на самом деле все для вас. Так, все для победы. So, during while whereas. When did you hear it? During the lecture, during the lesson, during our talk, during our conversation. When did you see it? I saw it when I was driving a car, or I saw it while I was driving a car. Past simple, past continuous. Some people pay lots of money for English, whereas you can learn it for free. I know, I really like English professionally. Далее, leave. Долгий звук и leave, уезжать, same, то же самое, и page, страница, правильно, молодцы. Has he already left home? Он уже ушел из дома. Видите, already, уже указывает нам необходимое утверждение такого времени, как present perfect, present perfect. Видите, has и третья форма глагола. Has he already left home? Not yet. Еще нет. Not yet. I think we need to live. Я думаю, нам нужно пожить in another place. Опять же, видите, после не to и глагол. To не забываем. I think we need to live in another place. Помним, что another перед единственным числом in another place. Но другие места вы скажете как other places. Other places. Все время путают another, other. I have the same idea. У меня та же самая идея. Вот то же самое, the same, the не забываем. I have the same idea. У меня та же самая проблема. Как вы скажете, I have the same, как? Верно. I have the same problem. I have the same problem. Where is it? Где это? Turn the page, верни страницу, and you'll see it. И ты это увидишь. Leave same page. Present perfect. Has he already left home? Not yet. 
I think we need to live in another place or other places. I have the same idea. I have the same problem. Where is it? Turn the page and you'll see it. Picture, картина, фото, фото или photograph, фотография. Where is this picture? Где эта картина? On the wall, на стене. On the wall. Не забываем поставить the, конкретная стена. On the wall. Дальше самое интересное и самое сложное. Can I see it in this photo? Могу ли я увидеть на этой фотографии? На. Это будет in. Вот именно на фотографии говорим in this photo. Запомните, это частая ошибка. Когда у вас какие-то описывают какие-то фотографии, там in this picture, in this photo, на фотографии это будет in. Вот студенты очень часто здесь ошибаются. Но здесь in, реально, если не знать, то ошибиться как дважды два. Uh, итак, can I, see it in this, uh, can I see it in this photo? Могу ли я это видеть на этой фото? Or photograph? Yeah, yeah, have a look, да, посмотри. То же можно сказать, было просто look. Have a look – это то же самое, такая естественная фраза. Have a look. Посмотри, я. Yeah? Have a look. Picture. Photo. Photograph. Where is this picture? On the wall. Can I see it in this photo? Or can I see it in this photograph? Yeah. Have a look. Next. Writer. Писатель. Pen. Верно, ручка. И pencil. Верно, карандаш. Is he a famous writer? Он знаменитый писатель. Не забываем a. Помните связка? Прилагай, артикль прилагает неосуществительное. Is he a famous writer? Very famous. Очень знаменитый. Can you give me two blue pens and a pencil? Can you give me two blue pens? Не оглушаем. Pens. Pens. Потому что здесь, видите, звонка. Pens. And a pencil. Ты можешь мне дать два, две синих ручки и карандаш? Окей. Okay. Окей, okay, да, please take it, пожалуйста, бери это. So, writer, pen, pencil. Is he a famous writer? Very famous. Can you give me two blue pens and a pencil? Okay, please take it. Blackboard, доска, школьная доска, board, также доска. И journalist, журналист. Should I type it or write it on the blackboard? Следует ли мне печатать, type, или писать это на доске? Or write it on the blackboard. Please, type it. Пожалуйста, печатай это. Но следует ли мне это сделать? Как вы скажете, следует ли мне это сделать? То же самое, should начинаете. Should, далее I и глагол. Should I do it? Should I do it? Please, type it. Пожалуйста, печатай. Don't write it on the board. Не надо писать это на доске. Значит, не делай что-то это don't плюс глагол. Don't write it on the board. Не делай это. Don't, просто глагол. Don't do it. Там не ходи туда. Don't go there. Это поверительное наклонение. Don't go there. В принципе, мы с вами это разбирали в нашем видео 150 английских конструкций, которые стали хитом, и 100 английских конструкций. What's your job? Какая ее работа? She is a journalist. Она журналист. Blackboard, board, journalist. Should I type it or write it on the blackboard? Should I do it? Please, type it. Don't write it on the board. Don't do it. Don't go there. What's your job? She is a journalist. Designer. Designer. Design. Design. И микрофон? Верно, микрофон. What's your job? Какая твоя работа? I'm a designer. Я дизайнер. Are you interested in design? Ты интересуешься дизайном? Запомните такую фразу. Ты интересуешься там чем-то. Are you interested in design? Там, ты интересуешься этим. Are you interested in it? ED, да, на конце ED. Там, если я интересуюсь этим, вы скажете I'm... Как? I'm interested in it. Там, in it, I'm interested, я интересуюсь там... Там, in design, I'm interested in... Я интересуюсь иностранными языками. In foreign. Помните, с вами мы учили. In foreign. Соответственно, languages. In foreign languages. I'm interested in foreign languages. Interested. Ответ. I think it's quite interesting. Я думаю, это довольно интересно. Помните, с вами говорили. Quite easy. Довольно легко. Quite interesting. Что делать наш свеч? Речь более естественная. I bought a new microphone. Я купил новый микрофон. 
My congratulations. Мои поздравления. My congratulations. My congratulations. So, designer, design microphone. What's your job? I am a designer. Are you interested in design? Are you interested in it? I'm interested in it. Or I am interested in foreign languages. I think it's quite interesting. I bought a new microphone. My congratulations. Not a programmer, программист, assistant, помощник и дай умирать. What's your job? Какая твоя работа? I am a programmer. Я программист. What's your job? Какая ее работа? She is his personal assistant. Она его личный помощник. She is his personal assistant. When did he die? Когда он умер? Last year. В прошлом году. So, programmer, assistant, die. What's your job? I'm a programmer. What's your job? She is his personal assistant. When did he die? Last year. Dead. Мертвый. Alive. Антоним. Живой. Deaf. Смерть. Is he alive? Он жив. No, he is dead. Нет, он мертв. Everyone was shocked. Все были шокированы. By his sudden death. Его внезапной смертью. Смотрите, everyone. Это he, she, it. Поэтому was. Означает he, she, it. Поэтому was. Shocked by his sudden death. Shocked by his sudden death. So, dead, alive, death. Is he alive? Is he alive? No, he is dead. Everyone was shocked by his sudden death. Police, полиция, policeman, полицейский и lawyer, юрист. He stole my wallet. Он украл мой бумажник. Steal – неправильный глагол. Думаю, формы вы прекрасно знаете. Steal, стол, стол. У нас, в принципе, есть очень много видео по неправильным глаголам в наших плейлистах. He stole my wallet. Call the police. Позови полицию. Вызови полицию. Call the police. What was his job? Какая его работа? He is a policeman. Он полицейский. What job would you like to have? Какую работу ты хотел бы иметь? What job would you like to have? I'd like to become a lawyer. Я хотел бы стать... Видите, не называем поставить to. I'd like to become a lawyer. Хотел бы стать юристом. I'd like to become a lawyer. В вежливой форме. В принципе, можно было спросить не what job would you like to have, а what job... Как можно еще по-другому спросить? What job do you want? What job do you want to have? Какую работу ты хочешь иметь? И вы так говорите, I want to, и продолжаете, I want to become a lawyer. So, police, policeman, lawyer. Steal, stole, stolen. He stole my wallet. Call the police. What's his job? He's a policeman. What job would you like to have? I'd like to become a lawyer. What job do you want to have? I want to become a lawyer. Good. Next, kind, добрый. Даже kind чем другое значение, сейчас мы с вами поговорим. Unkind, наоборот, недобрый, злой. И expect, ожидать. Thank you. Спасибо. You are very kind to me. Итак, друзья, спасибо вам огромное за вашу поддержку. You are very kind to me. Вы очень добры по отношению ко мне. It's very kind of you. It's very... Yes, you are very kind to me. Welcome. Добро пожаловать. Смотрите, you are very kind to me, но... Но, но, но. Я могу также по-другому сказать. It's very kind of you. Это очень добро с своей стороны. Вот если у вас начинается на it, да, видите? It's very kind of you. Тогда kind of. It's very kind of you. Если у вас же просто, там, ты добр по отношению, то ты. You're very kind to me. It's very kind of you. Ну, запомните такие выражения. Very kind to me. It's very kind of you. Welcome. Добро пожаловать. Добро пожаловать, друзья. Welcome, my friends. И kind еще имеет значение, какого род. Например, как, ну, какого рода книжки ты читаешь? What kind of books? What kind of books do you read? What kind of books do you read? 
What kind of books do you read? Напиши мне, например, друзья, какие вы книги читаете. Я на самом деле читаю достаточно, ну, стараюсь читать, so I try to read in English, на английском языке. What kind of books do you read? And it helps me, это мне помогает. What kind of books do you read, really? It was very unkind of him. Это было очень зло с его стороны, то есть недобро, видите? It was very unkind of him. О чем мы с вами говорили? Видите, на it начинается, поэтому of. It's very, it was very unkind of him. I know, я знаю. I expect he will win. Я ожидаю, он выиграет. I expect he will win. I also think so. Я также думаю так. Kind, unkind, expect. Thank you. You are very kind to me. Or it's very kind of you. Welcome. What kind of books do you read? It was very kind of him. I know. I expect he will win. I also think so. Tall. Высокий, когда говорим о людях, он высокий, да? Мы говорим не... Многие почему говорим he is tall, он высокий. High же это о предметах, там high, там высокая гора. Как вы скажете, высокая гора. High mountain, high, high mountain. Но tall это о людях. Bedroom, спальня и kitchen, кухня. How tall are you? Такой вопрос. Дословно, как высок ты, какого ты роста? How tall are you? One meter and eighty centimeters. Метр восемьдесят. Метр и восемь сантиметров. Is he still in the bedroom? Он все еще в спальне? Yes, he's sleeping. Да, он спит. Время present continuous is и глагол с ингвой формой. Where is he? Где он? In the kitchen. На кухне. In the kitchen. Значит, this time. In the kitchen. Там, in the bedroom. Значит, ставить the. In the kitchen. Надо запомнить. So, tall, he is tall, but high mountain, bedroom, kitchen. How tall are you? One meter and eighty centimeters. Is he still in the bedroom? Yes, he is sleeping. Where is he? In the kitchen. Living room. Значит, жилая комната. Гостиная. Toilet. Toilet. Hall. Hall. He is waiting for you in the living room. Значит, он ждет тебя в гостиной. He's waiting for you in the living room. Just a second. Одну секундочку. Just a second. Или just a minute. Одну минуточку. Can I use your toilet? Могу ли воспользоваться твоим туалетом? Sure, конечно. Where are you? Где ты? We are standing near the concert hall. Значит, мы стоим. Видите, present continuous. Форма глагола to be. Глагол с ингвой формой. We are standing near the concert hall. Мы стоим около концертного зала. So, living room, toilet, hall. He is waiting for you in the living room. Just a second. Can I use your toilet? Sure. Where are you? We are standing near the concert hall. Далее. Cupboard. Это буфет, шкаф. На кухне wardrobe, шкаф, где вещи наши хранятся. И cut, резать. Where can I find it? Где это могу найти? In the cupboard. В буфете. Where is my shirt? Where is my shirt? Shirt, рубашка. Where is my shirt? I put it in the wardrobe. Я положил это в шкаф. Ну, там, где наши вещи хранятся. В комнате. I put it in the wardrobe. He cut himself. Он порезался. Вот cut – это резать. А cut himself – он порезался. Ся – вот это. Ся означает himself. He cut himself. Is he okay now? Он в порядке сейчас. Is he okay now? Cupboard. Wardrobe. Cut. Where can I find it? In the cupboard. Where is my shirt? I put it in the wardrobe. He cut himself. Is he okay now? Далее. Mine, ours и theirs. Смотрите. В чем разница? My, my, вот я думаю, вы это знаете. Например, это моя книга, как вы скажете. It's my book. Вот. Видите, есть у вас, у вас после my идет... Какое-то какое какое существительное, видите, идет после май. Если у вас после вот май, вот мой, моя не идет существительно, не, не идет какая-то фраза. Смотрите, это, это книга моя. This book is mine. Тогда вы говорите mine. Почему? Потому что моя. У вас дальше ничего не идет. 
там, а если, наоборот, моя там что-то, мое что-то, тогда май. А если просто моя, мое, но ничего не идет, тогда май. Это нужно запомнить. То же самое hours. То же самое hours. Смотрите. Значит, это, соответственно, то же самый пример. Это, соответственно, наша книга. It's our book. Если эта книга наша, то просто hours. Почему hours? Потому что дальше ничего не идет. Вот это грамматика, смотрите, hours. То же самое. Там, это, например, это, например, их идея. It's their idea. Это их идея. It's their idea. Или эта идея. This idea is theirs. Их. То есть, принадлежит им. This idea is theirs. Вот так. Вот такая важнейшая грамматика. Потому дальше ничего не идет. Is it your car? Это твоя машина. Yeah, it's mine. Да, это моя. Почему mine? Потому что ничего дальше нет. Если была бы моя машина, то мы говорили my car. Если просто моя, то mine. Is it your flat? Это твоя квартира? Yes, it's ours. Да, это наша. Если наша квартира, то вы говорите our flat. Whose house is that? Чей дом? Ну, чей это дом? Whose house is that? Theirs. Их, да? Или их не поправьте, как правильно. Их, их не. Их, да? The, их, theirs. Или же можно было сказать it's their house, это их дом. Вот видите, у вас после the идет что-то, поэтому their house, it's their house, или просто theirs. То есть это их дом, да, принадлежит им. Okay, very good. So, итак, mine, it's my book, this book is mine. Ours, it's our book, this book is ours. Theirs. It's their idea. This idea is theirs. Is it your car? Yeah, it's mine. My car. Is it your flat? Yes, it's ours. Our flat. Whose house is that? Theirs. It's their house. Hello. Myself, yourself, ourselves. Who myself? То есть я сам, yourself, ты сам, ourselves, они, сами. How do you learn English? Как ты изучаешь английский? By myself. Запомните эту фразу. Самостоятельно. By myself. И вот же еще одна мега полезнейшая фраза. Это on my own. То же самое. Как ты изучаешь английский? By myself или on my own. Это одно и то же. Означает самостоятельно. By myself, on my own. And you, а ты? Do you learn English by yourself? Ты изучаешь английский самостоятельно. Or do you learn English? On your own? Is it a big problem? Это большая проблема. Don't worry. Не волнуйся. We'll solve it. Мы решим ее. By ourselves. Самостоятельно. By ourselves. Или on our own. On our own. So, myself, ourself. Myself, yourself, ourselves. How do you learn English? By myself. On my own, and you. Do you learn English by yourself? Or do you learn English on your own? Is it a big problem? Don't worry. We'll solve it by ourselves. We'll solve it on our own. Themselves. Они сами. Himself. On some. Herself. Она сама. They decided to do it by themselves. Они решили сделать это. Видите, сделать неправильная форма глагола, поэтому to. They decided to do it by themselves. Делать это самостоятельно. By themselves. Или же on their own. Еще одна полезнейшая фраза. On their own. It's their choice. Это их выбор. He will do it by himself. Он сделает это самостоятельно. It's his right. Это его право. То есть, right – это верный, там, you are right, ты прав, you are right, и right – это право, it's his right, это его право. Will she do it by herself? Она сделает это самостоятельно? I think she can try. Я думаю, она может попытаться. She can try. Can плюс глагол, ни у кого то не надо. She can try. Themselves, himself, herself. They decided to do it by themselves or on their own. It's their choice. He will do it by himself. It's his right. 
Will she do it by herself? I think she can try. Ki – ключ. Hungry – голодный. Angry – злой. Рассерженный. Where are your keys? Где твои ключи? I can't find them. Я не могу найти их. Are you hungry? Ты голодный? Not really. Действительности нет. Не очень. Not really. What makes you feel angry? Что... Вот дословно так делает тебя чувствовать злым, рассерженным. What makes you feel angry? Но что делает э, тебя, и дословно чувствовать рассерженным? Но самом деле, что делает тебя злым? What makes you feel angry? What makes you feel angry? Значит, э, есть такое выражение. Смотрите наше видео по грамматике. У нас есть по грамматике различные э, плейлисты. Make somebody. Конструкция make somebody do something. Значит, заставить э, кого-то что-то сделать. Например, я заставлю вас выучить английский в совершенстве. I'll make you. I'll make you. Видите, make somebody. Дальше глагол. I'll make you learn English. I'll make you learn English perfectly. I'll make you learn English perfectly. What makes you feel angry? His behavior, его поведение. Это американский вариант прописания, это британский. У нас с вами American. Стоит американский вариант прописания. So, key, hungry, angry. Very keys, I can't find them. Are you hungry? Not really. Make somebody do something. I'll make you learn English perfectly. What makes you feel angry? His behavior. Afraid, бояться, build, строить, и moment, момент. Are you afraid of ghosts? Ты боишься привидений? Afraid of. С so afraid у нас предлог of. Are you afraid of ghosts? Are you joking? Ты шутишь? Are you joking? Или можно было так сказать, are you kidding? Это то же самое. Are you joking? Are you kidding? When was the house built? Когда был построен дом? Видите, was, built, was и третья форма глагола, потому что кем-то эта конструкция называется passive voice, пассивный залог, passive voice. When was the house built? Three days ago. Три дня назад. Passive voice во времени past simple. Can you talk to me now? Ты можешь поговорить со мной сейчас? Значит, поговорить с, да? То есть, на самом деле, встречаются и to, и with. То же самое, как после speak мы встречаем и to, и with. Но из своего опыта скажу, что to встречается чаще. So, can you talk to me now? Sorry, извиняюсь. I'm busy at the moment. Я занят в настоящий момент. I'll call you back later. Я тебе перезвоню. I'll call you back later. Afraid. Build. Moment. Are you afraid of ghosts? Are you joking? Are you kidding? Passive voice. Pass simple. When was the house built? Three days ago. Can you talk to me now? Sorry, I'm busy at the moment. I'll call you back later. Good. A minute. Minuta. Sport. Sport is sense. Чувство. Wait a minute. Подожди минуточку. Okay, no problem. Конечно, без проблем. What's your favorite kind of sport? Какой твой любимый вид спорта? What's your favorite kind of sport? Tennis? Do you like jokes? Тебе нравятся шутки? I think I have a good sense of humor. Я думаю, у меня хорошее чувство юмора. I think I have a good sense of humor. Опять же, смотрите, это британский вариант прописания. Humor. С you. Это без you. Американский. Чувство юмора. Have a good sense of humor. Okay, very good. Okay. Minute. Sport. Sense. Wait a minute. Okay, no problem. What's your favorite kind of sport? Tennis? Do you like jokes? I think I have a good sense of humor. Seem, stay, appear. Seem казаться, stay, оставаться, appear, появляться или также казаться. Should I do it? Следует мне это сделать? It seems to me, мне кажется, запомните выражение it seems to me, мне кажется, или даже можно сказать it appears to me. То же самое, но просто звучит более формально. Appears. It appears to me it's good. 
Мне кажется, что это хорошо. It's a good idea. Это хорошая идея. Is he staying at home? Он сейчас дома сидит. Причем студенты говорят сидеть дома, sit at home. На самом деле это stay at home. Сидеть это сидеть на чем? То есть сидеть дома, вместе оставаться дома, то это stay at home. Видите, present continuous, так что настоящий момент. Is he staying at home? Он сейчас сидит дома, то есть он дома. Or is he at home, другими словами. Is he staying at home? Or is he at home? No, he's out. Нет, его нет дома. He's out. Where are they now? Где они сейчас? I have no idea. У меня нет никакой идеи. I have no idea. They appeared. Они появились. And then disappeared. И затем исчезли. Seem. Stay. Appear. Should I do it? It seems to me it's a good idea. Or it appears to me it's a good idea. Is he staying at home? No, he is out. Where are they now? I have no idea. They appeared and then disappeared. Действительно, disappear – это исчезать. Problem – проблема. И accent – акцент. What's the problem? В чем проблема? Nothing serious. Ничего серьезно. Nothing serious. Does she have a strong accent? У нее сильный акцент. It's easy to notice it. Это легко заметить это. Notice, заметить. It's easy to notice it. Or it's easy to see it. Это легко видеть. It's easy to notice it. Disappear. Problem accent. What's the problem? Nothing serious. Does she have a strong accent? It's easy to notice it. It's easy to see it. American, американский, British. Британский, boat, лодка. So, what's your accent? Какой ее акцент? American or British? Американский или британский? I think it's British. Я думаю, это британский. Have you ever sailed on a boat? Ты когда-либо плавал на лодке? Ever указывает нам на необходимость употребления такого времени, как present perfect. Временный указатель. Have you ever sailed on a boat? Many times. Много раз. American. British. Boat. What's your accent? American or British? I think it's British. Present perfect. Have you ever sailed on a boat? Many times. Ship, корабль, film, film, и government, правительство, государство. The ship sank. На самом деле переводится как корабль утонул. Помните, sink, вторая форма sank. В наших плейлистах по грамматике и по друг в других плейлистах также собираются неправильные глаголы. Обратите внимание, sink. Sank, sunk. It's terrible. Это ужасно. It's terrible. Did you like that film? Тебе понравился тот фильм? Or did you like that movie? Movie. Более американская. И фильм больше британская. Я бы сказал бы. Did you like that film? Did you like that movie? I really like. Yeah, I really like it. Мне сильно понравится. I really like it. Definitely. Определенно. You need to watch it. Definitely you need to watch it. Определенно тебе нужно это посмотреть. Definitely you need to watch it. Many people, много людей, can't find a job. Не могут найти работу. I think the government, я думаю, правительство, should do something about that. Правительство следует сделать что-то по поводу этого. Should do something about that. So, ship, film, government. The ship sank. Sink, sank, sunk. Did you like that film? Did you like that movie? I really like it. Definitely, you need to watch it. Many people can't find a job. I think the government should do something about that. College, fall, punish, run. College, college. So does he go to college? On ходит в college. He goes to school. On ходит в школу. Видите, без артиклей. Fall, падать. He fell down. Он упал. С высоты какой-то. He fell down and hurt his leg. И uh, поранил и ушиб uh, ногу. And hurt his leg. Это глагол, вы помните, неправильный. Все формы одинаковые. Hurt, hurt, hurt. I hope it isn't serious. Я надеюсь, что это не серьезно. They can be punished. Они могут быть наказаны. Видите, кем-то. Поэтому passive voice идет. 
Passive Voice. Теперь, видите, видите, накручено. То есть получается Passive Voice. Passive Voice with can. С can. Passive Voice with can. То есть образуется can be плюс третья форма. Они могут быть наказаны. They can be punished. Why? Почему? Is it right or wrong? Это верно или неверно? Of course it's wrong. Конечно, это неверно. College fall punish. Wrong. Does he go to college? He goes to school. Hurt, hurt, hurt. He fell down and hurt his leg. I hope it isn't serious. Passive voice with can. They can be punished. Why? Is it right or wrong? Of course it's wrong. И небольшой комментарий. Смотрите тоже пояснение, что у нас было слово 27 travel, путешествовать. И 151 слово it should be traveling должно было путешествие instead of travel вместо travel. У нас, видите, одно слово просто два раза повторялось. Do you often go abroad? И пример. Do you often go abroad? Ты часто едешь за границу. Or do you often go to another country, другую страну? I really like traveling. Мне всегда нравится путешествовать. И writing. Тоже у нас была там описка одна. Writing skills, верно. Writing skills. Значит, навыки наши письма, как мы пишем. Okay, thanks for understanding. Uh, спасибо вам за вашу поддержку. И, конечно, thanks a lot for your support. Спасибо огромное за вашу поддержку. Thanks a lot for your support, за понимание. Thanks for your comments. Спасибо вам за ваши комментарии, likes, лайки, and shares. То, что делитесь here, здесь and on Facebook. В нашей группе в Фейсбуке и ВКонтакте. You know, we have a group. Вы знаете, что у нас есть группа. And your support, ваша поддержка, gives me motivation, дает мне мотивацию to go on, продолжать или to continue and produce и производить the best videos for you. Самые лучшие видео для вас. И что могу сказать вам, друзья? В завершение обязательно смотрите наши плейлисты. Это наиболее оптимальный вариант смотреть именно по плейлистам. Вы знаете, что у нас есть плейлист 20 тысяч английских слов с акцентом на разговор на английский язык. Это очень полезно. Есть по словам 10 тысяч слов или даже по 25 слов. Есть другие слова по грамматике и не только. Так что see you, see you, bye.